അസലാമലൈക്കും ഞാൻ സുനീന അജ്നാസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അയക്കൂറ ഇഡ്ഡലി കിങ് ഫിഷ് ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഗ്രീൻ ഫാമിൻ്റെ ജീരകശാല ഗീ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഓവർ നൈറ്റൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഈ കപ്പിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിന് നാല് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും നമുക്ക് എടുക്കണം നാല് പേരെ ഏലക്കായ എടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചാണ് ചിലർക്ക് ഏലക്കായ ഒന്നും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഏലക്കായ ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഏലക്കായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന കൈമാരിക്ക് അനുസരിച്ച് നാല് കപ്പ് തേങ്ങ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങയും കൈമാരിയും ഏലക്കായും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ ബാക്കി കൂടിയുള്ളത് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കിങ് ഫിഷ് മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കിങ് ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഫിഷ് മസാലയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് അത് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ടുള്ളി വേണം രണ്ടുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മൂന്നോ നാലോ സ്പൂണ് തേങ്ങ അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് ഫിഷ് മസാല അര സ്പൂണ് ചതച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എണ്ണയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല കാരണം എണ്ണ കൂട്ടിയും കുറച്ചും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് പൊരിച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മീനുകളൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കാം ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൂടായത് കാരണമാണ് ഞാൻ സ്പൂണ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് മീൻ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ മുള്ളും സൈഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു തൊലിയില്ലേ ആ തൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഉള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഫിഷ് മസാലയും ചേർത്ത് ഇനി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് പൊടി ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇടാം ഇഡ്ഡലി തട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല ഇടാം ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മസാല ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആവിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിടാം ഞാൻ അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര യമ്മിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അതിനും ഇത് കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അവൾക്ക് ചൂടോടു കൂടി തിന്നാനാണ് അവൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ചൂട് കാരണം എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല തിന്നാനും പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോയി അവൾ എന്നാലും അവൾ ഒന്നെടുത്ത് തിന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്